السلام علیکم اسٹوڈنٹس نائنتھ کلاس کمپیوٹر سائنس کا جو لیکچر آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے چارلس بیبچ چارلس بیبچ جو ہیں وہ انگلش میتھمیٹیشن ہیں اور کیمبرج یونیورسٹی کے اندر میتھ کے پروفیسر ہیں انہوں نے مختلف قسم کی کیلکولیشنس کو پرفارم کرنے کے لیے ایکوریٹلی پرفارم کرنے کے لیے ایک اٹھارہ سو بائیس کے اندر ایک آٹومیٹک کیلکولیٹنگ مشین کا ماڈل تیار تیار کیا اس مشین کو انہوں نے ڈفرینس انجن کا نام دیا یہ مشین ہر وہ کیلکولیشن کر سکتی تھی جو آج کے دور کے ماڈرن کمپیوٹرز پرفارم کرتے ہیں اس مشین کا جو سورس پاور تھا وہ سٹیم تھی سٹیم کی مدد سے یا بھاپ کی مدد سے یہ مشین چلتی اور یہ فلی آٹومیٹک تھی جب اس کو انپٹ پرووائڈ کی جاتی تو بالکل ایکوریٹلی یہ اپنا رزلٹ پرووائڈ کرتی اور یہ مشین نہ صرف رزلٹ کو ڈسپلے کرتی بلکہ اس کی مدد سے ہم جو رزلٹ ہے اس کا پرنٹ بھی لے سکتے آفٹر دا ٹین ایئر دس سال کے بعد چارلس بیبج نے یہ محسوس کیا کہ ڈفرینس انجن کے علاوہ بھی میرے پاس ایک اور بہتر آئیڈیا ہے جس کی مدد سے ہم ایک اور بہتر ایکوریٹ رزلٹ دینے والی کلکولیٹنگ مشین بنا سکتے ہیں اٹھارہ سو تینتیس کے اندر اس نے ایک اور ماڈل تیار کیا جو کہ ایک آٹومیٹک میکینیکل کلکولیٹنگ مشین کا نام دیا اور اس مشین کو اس نے اینالیٹیکل انجن کا نام دیا کس کا اینالیٹیکل انجن کا یہ مشین ایک جنرل پرپس کلکولیٹنگ مشین تھی جنرل پرپس کلکولیٹنگ مشین سے مداد یہ ہے کہ عام روٹین کی کلکولیشن جو تھی اس کی مدد سے ہم وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں فسٹ جنرل پرپس میکینیکل ڈیجیٹل مشین یہ ہمارے پاس کون سی مشین تھی فسٹ جنرل پرپس میکینیکل ڈیجیٹل مشین یہ مشین بھی جو سورس پاور تھا اس کا وہ بھی کیا تھا سٹیم پاور یعنی یہ بھی بھاپ کی مدد سے چلنے والی مشین تھی یہ مشین کیا کرتی جو پہلے جو پریویس کلکولیشن کر چکی تھی ان کی بیس کے اوپر بھی یہ ہمیں رزلٹ پرووائڈ کرتی اس مشین واس پروگرام ایبل اور یہ مشین کیا تھی ایک پروگرام ایبل مشین تھی یعنی کہ اس مشین کی جو کلکولیشن تھی وہ ایک پروگرام کی مدد سے جو آج کے دور کے جو کمپیوٹر ہیں جن کو ہم پروگرامز کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں اس مشین کی کلکولیشنز کو بھی یا فنکشنیلٹی کو بھی ہم ایک پروگرام کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا دس مشین کوڈ کیری اینی کلکولیشن آن دا پریویس آن دا بیس آف پریویس کلکولیشن یہ پریویس کلکولیشنز کی بیس کے اوپر بھی رزلٹ پرووائڈ کرتی دس مشین کوڈ میک ڈسیزن بیسڈ اپان دا رزلٹ آف پریویس کلکولیشن یعنی کہ ایک ایسی مشین تھی جو کہ جو پچھلی کلکولیشنز پرفارم کر چکی تھی ان کی بیس کے اوپر بھی ایکوریٹ رزلٹ پرووائڈ کرتی اس مشین کے جو کمپوننٹس تھے وہ انپٹ تھی آؤٹ پٹ تھی میموری تھی اور پروسیسر تھا یعنی کہ جو ڈیٹا ہم کمپیوٹر کے اندر انٹر کرنا ہوتا وہ ویدا ہیلپ آف انپٹ ڈیوائسز کمپیوٹر کے اندر انٹر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر پروفیسر بھی تھا جو کہ ڈیٹے کے اوپر ورک کرتا اور اس کے بعد جو ہے ریزلٹ کے اندر کنورٹ کر دیتا اور آنے والے وقت کے لیے فار دا لیٹر یوز اس ریزلٹ کو وہ سیو بھی کر سکتا تھا ان دا اینڈ آف دس لیکچر ہم پورے لیکچر کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج اس ٹاپک کے اندر چارلس بیبج ٹاپک کے اندر ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا چارلس بیبج انگلش میتھمیٹیشن ہے جو کہ کیمبرج یونیورسٹی میں میتھ کے پروفیسر ہیں انہوں نے اٹھارہ سو بائیس کے اندر ایک آٹومیٹیکل میکینیکل کلکولیٹنگ مشین کا ماڈل بنایا جس کو انہوں نے ڈفرینس انجن کا نام دیا یہ ایک ایشی مشین تھی جو ہر طرح کی کلکولیشنز کو پرفارم کر سکتی تھی جو آج کے دور کے مارڈرن کمپیوٹرز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں اس مشین کا جو سورس پاور سورس تھا وہ سٹیم تھی یعنی کہ یہ مشین سٹیم کی مدد سے یا بھاپ کی مدد سے چلتی اور یہ مشین ہمیں جو ریزلٹ پرووائڈ کرتی وہ پرنٹ کی شکل میں بھی پرووائڈ کرتی آؤٹ پٹ کی شکل میں بھی ہمیں پرووائڈ کرتی 
उसके बाद चार्ल्स बैबज ने 10 साल तक डिफेंस इंजन के ऊपर काम किया उसके बाद उसने कहा कि अठारह के अंदर उसने एक और आइडिया दिया जिसको जिस मशीन को इसने ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का नाम दिया ये ऐसी मशीन थी जो स्टीम पावर या भाप की मदद से चलती और ये भी हर वो कैलकुलेशंस कर सकती थी जो आज के दौर के मॉडर्न कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं ये एक प्रोग्रामेबल मशीन थी विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इसकी तमाम फंक्शनैलिटी को कंट्रोल किया जाता इस मशीन के अंदर इनपुट भी थी आउटपुट भी थी प्रोफेसर भी था और मेमोरीज भी थी और ये एक ऐसी जनरल पर्पस मशीन थी जो के छोटे से छोटे या तमाम तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी